你知道这台积木放映机的工作原理吗？为什么旋转顶部的供片盘、放映机内部的两个周杰伦 MV 场景轮盘就会随之转动？为什么把放映机上方的时空通行卡插在后面，左右两个轮盘就变成了可以单独转动的模式？除了这个仿真的场记板，这款放映机还有哪些有趣的设计细节？以及最关键的，作为 KPlay 周同学的第三弹作品，这款放映机又还原了周杰伦的哪张专辑的哪几曲 MV？ 相比前两弹，这款放映机的表现以及性价比差异如何？通过今天的评测，我们就来详细的看一下这款作品。先来对比一下前两弹，第一弹的钢琴以及第二弹的磁带机，在尺寸方面比较明显的是这款放映机要大出来不少。重量方面，三款分别是 1.18 公斤、1.39 公斤和 1.77 公斤。同时，第三弹的这款放映机的零件数也是最多的，接近2500片，而第一弹和第二弹则分别只有1400多和1700多片。和第一弹钢琴的垂直旋转，第二弹磁带机的水平旋转不同，第三弹的放映机则是把每个场景都拆分成了两个模块，左右各一个轮盘，同时每个轮盘和上方的供片盘进行联动，加上时空通行卡所带来的两种不同的旋转联动模式，所以也可以理解为第三弹在联动设计方面也是做了一定的升级。那周杰伦到目前一共发过十四张专辑，如果 K Play 真的要把这十四张专辑全部做成对应的十四弹作品，并且每款作品的联动都要不一样的话，我们真的是有点担心这个设计师的头发。现在还有十一张专辑还没有出，如果还有第四弹的话，那大家最期待哪张专辑呢？下面我们就来猜一下这四个场景，有猜出来的玩家可以把答案打在弹幕里哦。第一个场景，可爱的旋转木马，粉色的小熊。彩色的气球，打气球游戏的玩具枪，还有周同学小人仔穿着的深蓝色背心。第二个场景，楼梯下的钢琴，墙上的窗户，一块印了 “No War” 的标语牌，前面地上的玫瑰，另一边地上也有一块反转的牌子，后面还有一把枪，一块面包，最后是周同学人在前面立着的麦克风。第三个场景，灰瓦白墙的房子，红色的路牌，电线杆上的小鸟，穿着灰色针织衫拿着吉他的周同学人在。最后一个，银发的老奶奶，上面的吊灯，红格子桌面，地上的六百块，还有墙上的两幅挂画。哪四个场景就是这样，也就是周杰伦二零零四年发行的《七里香》专辑中的《游园会》《纸战之殇》《七里香》还有《外婆》这四曲 MV， 大家都看出来了吗？在放映机顶部左右两侧也各有一个灯光开关，只需要像这样转一下就可以打开场景灯光。再看一下放映机的设计，正面靠右这里应该是放映机的面板，这里有一些旋钮，以及下面还有两个可以旋转但没有实际联动用途的齿轮。左边靠下这里印着的二零零四，也正是七里香专辑的发行年份。再往前面走，这里就是放映机的镜头了，这里也可以发光。拨动侧面这里的隐藏着的开关，就可以把灯光打开。放映机的右侧就是我们开篇提到的可以取下来的场记板。来到放映机的背面，设计师同样是用零件拼出了七里香专辑的封面抽象画。在放映机主体之外，和前两款套装一样，这款放映机同样也是附送了四个 DIY 人仔支架。接下来看一下供片盘和小场景的联动原理。核心结构部分，左右各一枚十字轴通往供片盘方向。当转动供片盘，动力沿十字轴下来，在这里经过一组十二比十二的齿轮组，然后动力往场景轮盘方向传输，也就是这枚白色的十二齿齿轮，后面会连接场景轮盘的其他结构。那另一侧的联动方式也是一样的。而左右两个轮盘之间的联动，则是通过左右各一组二十比二十的齿轮组，然后到达中间这里的各一枚深灰色十二齿齿轮，并通过这枚白色十二齿齿轮的镍合，把左右两侧联动起来。尤其值得注意的是，这枚白色的十二齿齿轮及其所在的十字轴是可以前后移动的，这也是这款放映机具有两种联动模式的关键设计。进一步的设计师在中间这里设计了一个滑块结构。当我们把时空通行卡模块插在前面的这个槽里，滑块则实现对十字轴的牢固抵持，对应的就是左右轮盘之间也就联动了起来。而当时空通行卡插在后面的槽里，也就是松开模块，那么当白色十二齿齿轮受到扭矩负载的时候，这个模块也就会脱开，于是左右轮盘之间也就不再联动。
。再看一下这个核心联动模块和场景轮盘以及供片盘之间的联动，和供片盘之间是通过这里的二十比十二的齿轮组实现，和场景轮盘之间则是通过这里的二十八比十二的齿轮组实现。下面说下拼搭体验，这款套装的拼搭一共用了大概十个小时，拼搭手册一共是六百四十四步，平均每步大概只有三点八个零件，属于非常细致的分布设计。而十个大步骤分包也是属于分得非常细的，并且内部也做了适当的零件分色，所以整个拼搭过程中的找件也是非常轻松。综合来看，确实可以说这是一款在产品化落地方面做得非常成熟的一款套装。虽然官方定价比前两弹要贵一些，但是如果算一下零件和重量单价，我们会发现三款套装其实是差不太多的。而且如果按照首发优惠价四百零九来算 ，P P P 则是低到了一毛六，划不划算大家就自己评价啦。最后看一下包装，彩盒一如既往的采用了手提式礼品盒设计，除了左上角的正版授权激光防伪标以外，下面也通过图示介绍了功能玩法、搭配的五个人在以及三个灯光键。彩盒背面介绍了四个场景，下面也介绍了附送的 DIY 人仔陈列架。打开彩盒，里面有两个零件分盒，近两千五百片零件一共被分成了二十一个零件分包，十个大步骤。拼搭手册装在透明的袋子里，厚度有一厘米多。从厚度也可以看得出来，这款套装不但分布很细，而且排版也是非常宽松的。手册做了七页的开篇彩图，对 IP 以及积木的设计进行了一些介绍。这款套装没有贴纸，所有有图案的地方都是印刷件。好啦，那本期评测就到这里，咱们下期见，拜拜。